मित्रांनो तुमचं पण असं बराच वेळा झालं असेल की एखादी गोष्ट आपण करायला सुरुवात करतो पण थोड्याच दिवसात ती करायची सोडून देतो उदाहरण म्हणजे एखाद्या हिरोची आपण भारी बॉडी बघतो मग आपल्याला पण इच्छा होते आपण पण बॉडी केली पाहिजे चार पाच दिवस जोरात व्यायाम करतो पण नंतर सोडून देतो असे का घडते आज या व्हिडिओमध्ये आपण त्याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि मग असं काय करता येईल की कोणत्याही कामावर आपण टिकून राहू शकतो हे पण बघणार आहोत त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा नमस्कार मित्रांनो माझं नाव राहुल शहाणपण मध्ये तुमचं सर्वांच स्वागत आहे एक उदाहरण बघूया लाईटचा बल्ब आहे तो जर वायरला कनेक्ट न करता ठेवला तर तो प्रकाश देणार नाही पण तोच बल्ब जर वायरला जोडून विजेशी कनेक्ट केला तर तो आपल्याला प्रकाश देईल म्हणजे जोपर्यंत वीज वायर मधून जात आहे तोपर्यंत बल्ब प्रकाश देईल आपलं आयुष्य सुद्धा ह्या बल्ब सारखे आहे आणि ती वीज म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये आशा किंवा उमेद जोपर्यंत आपल्यामध्ये एखादी गोष्ट करण्याची आशा जिवंत आहे तोपर्यंत ती गोष्ट आपण करत असतो एकदा आशा संपली की ती करायची सोडून देतो म्हणून हिंदीमध्ये एक म्हण आहे उम्मीद पे दुनिया कायम आहे जेव्हा आपण एखादा मोटिवेशनल व्हिडिओ बघतो किंवा एखादे प्रेरणादायी पुस्तक वाचतो तेव्हा आपल्या मनामध्ये एक जबरदस्त आशा निर्माण होते की मी सुद्धा हे करू शकतो तसं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या हिरोचे सिक्स पॅक बघतो आणि मग आपल्या पण मनामध्ये इच्छा होते की माझे पण सिक्स पॅक झाले पाहिजे पण मग असे काय होते की आपण काही दिवसांनी सोडून देतो त्या कामावर टिकून राहत नाही त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत पहिले कारण म्हणजे लवकरात लवकर परिणामांची अपेक्षा जेव्हा आपण व्यायामाला सुरुवात करतो तेव्हा एक दोन दिवसातच आपण आरशात बघायला सुरुवात करतो की माझी बॉडी झाली आहे का आपल्याला वाटते दोन दिवस व्यायाम केला की लगेच आपली बॉडी होईल आणि आज सगळीकडे शॉर्टकटची हवा चालू आहे दहा दिवसात सात किलो वजन कमी करा आठ दिवसात इंग्लिशमध्ये बोला वगैरे वगैरे आणि अशा जाहिरातींवर आपण विश्वास ठेवतो आणि आपल्याला पण वाटते लवकर रिझल्ट मिळावा पण वास्तवता पाहिली तर चांगल्या गोष्टींना नेहमीच वेळ लागतो हे पहिले आपण मनात स्वीकार केले पाहिजे आज झाड लावले तर ते उद्या लगेच फळ द्यायला सुरुवात करणार आहे का झाडाला पाणी घालावे लागेल त्याची मशागत करावी लागेल मग ते फळ देणार तसेच तुमच्या ध्येयाचे आहे आता यासाठी काय करावे लागेल तुम्हाला जर खरंच एखादी गोष्ट करायची इच्छा असेल तर त्याचं एक व्यवस्थित नियोजन केले पाहिजे समजा तुम्ही आधी कधीच व्यायाम केला नसेल तर मग ठरवा की मी रोज फक्त दहा मिनिटे व्यायाम करेल हे सतत एकवीस दिवस करा एकवीस दिवसानंतर तुम्हाला जाणवेल की मी जो व्यायाम करतोय त्याने माझ्यामध्ये काही फरक पडतोय का किंवा तुम्हाला ही झेपण्यासारखी आहे का तुम्हाला झेपत असेल आणि करायला आनंद मिळत असेल तर मग पुढे चालू ठेवा एकवीस दिवस मी ह्याच्यासाठी म्हणालो की तुम्हाला त्या गोष्टीची सवय लागेल आणि आपण जी लगेच परिणामाची अपेक्षा करतो ती भावना सुद्धा नाहीशी होईल दुसरे कारण डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे व्यत्यय काय असते एखादी गोष्ट करायला सुरुवात केली की आपण एक पद्धत ठरवतो आणि मग काम चालू करतो काही दिवस आपण ती पद्धत अवलंबतो पण नंतर आपल्याला दुसरी पद्धत कोणतरी सांगतो मग आपल्याला वाटते ही नवीन पद्धत चांगली आहे आणि मग आपण पहिली पद्धत सोडून देतो उदाहरण द्यायचे झाले तर एखाद्याला ध्यान करायचे असते तो एक पद्धत अवलंबतो ती म्हणजे श्वासावर लक्ष ठेवणे मग तो काही दिवस श्वासावर लक्ष ठेवून ध्यान करतो नंतर त्याचा मित्र सांगतो किंवा तो एक युट्यूबवर व्हिडिओ बघतो त्यात सांगतात विचारांवर लक्ष ठेवा तेव्हा त्याला वाटते ही पद्धत भारी आहे आणि मग तो पहिली पद्धत सोडून दुसरी पद्धत सुरुवात करतो आता तुम्हीच मला सांगा अशा सारख्या बदलांमुळे त्याला काही फायदा होणार आहे का आणि हा प्रकार बऱ्यापैकी सर्वांबरोबर घडतो त्यामुळे एखादी गोष्ट सुरू करायच्या आधी स्वतःला विचारा की आपण ही पद्धत का वापरतोय सगळे कारणे तपासून बघा जेव्हा स्वतःला पूर्णपणे पटेल तेव्हाच सुरुवात करा म्हणजे सुरुवात केल्यानंतर कितीही व्यत्यय किंवा डिस्ट्रॅक्शन आले तर तुम्ही ते करायचे सोडणार नाही मित्रांनो तुमच्या लक्षात आले असेल की एखाद्या गोष्टीवर टिकून राहायचे असेल तर तुमच्यामध्ये उमेद म्हणजे आशा जागृत असणे महत्वाचे आहे जेव्हा कधी तुमच्या मनामध्ये विचार येईल की आता मला हे जमणार नाही तेव्हा तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा मी हे करायला का सुरुवात केली होती मग ती सुरुवात एखाद्या मोटिवेशनल व्हिडिओ पासून असेल एखाद्या प्रेरणादायी पुस्तकापासून झाली असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीने प्रभावित केले असेल मग आता ती वेळ आली आहे की परत ते पुस्तक वाचायची परत तो व्हिडिओ बघायचा किंवा परत त्या व्यक्तीला भेटायचे जेणेकरून परत तुमच्या मनामध्ये ती उमेद जागृत होईल आणि तुम्ही त्या कामावर टिकून राहाल मित्रांनो नेहमी लक्षात ठेवा नदीच्या लाटा मोठ्या खडकाला सुद्धा फोडतात कारण ते त्याच्यामध्ये असलेल्या शक्तीमुळे नाही तर त्यांच्या सातत्यामुळे त्यामुळे यश मिळवायचे असेल तर सातत्य ठेवावेच लागेल कारण सातत्याला पर्याय नाही तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर आमचं शहाणपण चॅनल सबस्क्राईब करा 
सब्सक्राइब के शेजारी बेल मे घंटे चिन्ह दिते तिथे क्लिक करा मे मजे सर्व नवीन वीडियोज तुम्हें सर्वत आधी बढ़ू शकता वीडियो आवड़ा तो लाइक आ कमेंट करा तुम्हार लाइक्स मु मैं अभी वीडियोज बनवने प्रेरणा भेटते थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड